চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি মুন্সীগঞ্জ অংশে অসহনীয় যানজট লাখো মানুষের দুর্ভোগ চরমে আজ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাত রাজশাহী শহরের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা ফুটপাত দখল করে দোকানপাট যানজটে নাকাল নগরবাসী সমাধানের আশ্বাস মেয়রের এবং চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ওবায়দুল কাদেরের মা বেগম ফজিলাতুন নেসা জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি জেলার সংবাদে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সাথে আছি আমি ফরজানা নেশি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার দাউদকান্দি ও মুন্সীগঞ্জ অংশে তীব্র যানজটে ভুগছে হাজার হাজার মানুষ মহাসড়কের কুমিল্লা অংশের গৌরীপুর থেকে দাউদকান্দি টোল প্লাজা এবং গোমতি সেতু থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত অংশ জুড়ে যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে এতে যাত্রী ও চালকদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া ভবেরচর ও মুগদাপাড়ায় যানজটের প্রভাবে কুমিল্লা অংশেও ভোগান্তি হচ্ছে সংশ্লিষ্টরা জানান নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও অংশে দুই লেনে চরমান সংস্কার কাজ দাউদকান্দি ও মেঘনা সেতুতে টোল আদায়ে ধীর গতি যানজটের মূল কারণ এদিকে যানজট নিরসনে কাজ চলছে বলে জানায় হাইওয়ে পুলিশ দর্শক নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে রয়েছেন সহকর্মী শাহাদাত হোসেন স্বপন যানজট পরিস্থিতি জানাতে টেলিফোনে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি স্বপন নারায়ণগঞ্জের যানজট পরিস্থিতি কি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিস্তারিত জানাবেন আমি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের হাইওয়ে পুলিশের পিআইটার সাথে কথা বলেছি তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে এই মুহূর্তে সকালে কিছুটা যানজট সৃষ্টি হলো এই মুহূর্তে গাড়ির চাপ কম হয়েছে যার কারণে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক গতি রয়েছে নিশ্চিত স্বপন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ নারায়ণগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহাদাত হোসেন স্বপন এদিকে নগর বাস শ্রমিকদের সঙ্গে দ্বন্ধের জেরে বগুড়া থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে শহরের টিকেট কাউন্টারগুলো বন্ধ করে দেয় বাস মালিক সমিতি জেলা মোটর মালিক গ্রুপের যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম জানান পাঁচ দিন ধরে নওগাঁ শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা তাদের নয়টি বাস আটকে রাখে বিষয়টি নিয়ে এক সভায় সমঝোতা হয় কিন্তু এরপরেও নওগাঁর শ্রমিক নেতারা বগুড়ার ঢাকাগামী টিকেট কাউন্টারগুলো বন্ধ করে দেন এর প্রতিবাদে বগুড়া থেকে ঢাকাগামী সব বাস চলাচল বন্ধ করে দেন বগুড়ার বাস মালিকরা বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও মোঘরাপাড়া চৌরাস্তা এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ সকাল দশটার থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসচিব মাহবুবুর রহমান ফারুকি সোনারগাঁও মোঘরাপাড়া পয়েন্টে অবৈধভাবে দোকানপাট বসিয়ে চাঁদা আদায় করে আসছে দখলদারা এসব দোকানপাটের কারণে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয় বলে জানায় সড়ক বিভাগ আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে সাত জন নিহত হয়েছেন দুপুরে ঢাকা খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে পোনা বাস স্ট্যান্ডের কাছে বাসও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় 
এতে ঘটনাস্থলে ট্রাকের চালক সহ দুটি গাড়ির হেলপার মারা যায় হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান আরেকজন সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের ছোট কমলদহ এলাকায় তেলবাহী গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লাগে এতে দুটি গাড়ি রাস্তার পাশে পড়ে যায় এ সময় তেলবাহী গাড়ির চালক আবুল ও কাশেম নামের আরও একজন নিহত হন এদিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তারটিয়া এলাকায় ট্রাক চাপায় অটোরিকশার এক যাত্রী মারা গেছেন এ সময় আহত হন তিনজন এদিকে সিলেটের জৈন্তাপুরে ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে মারা গেছেন মাদ্রাসার এক ছাত্র আহত হন পঞ্চাশ জনেরও বেশি এ সময় বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘরে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় গত রাতে উপজেলার আমবাড়ি এলাকায় সুন্নি ও ওহাপি মতাদর্শীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় পুলিশ জানায় ওই এলাকায় সুন্নিদের ওয়াজ মাহফিলে ওহাপি মতাদর্শীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় স্থানীয় হরিপুর মাদ্রাসার ছাত্র মোজামেল হোসেন মৃত্যুর খবর পেয়ে নগরীতে বিক্ষোভ ও বাড়ি ঘরে ভাঙচুর করে মাদ্রাসা ছাত্ররা পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে স্লোগান কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে চেয়ার ছোড়াছুড়ি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে দুপুরে নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই ঘটনা ঘটে এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন সহ কেন্দ্রীয় নেতারা পরে সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে কুমিল্লা জাঙ্গালিয়া বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে নয় রোহিঙ্গাকে আটক করেছে পুলিশ দুপুরে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানা পুলিশ এ নয় জন রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ জানায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জাঙ্গালিয়া বাস স্টেশন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় এদের মধ্যে দুজন পুরুষ তিনজন নারী ও চারজন শিশু পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের সদর দক্ষিণ থানায় নেওয়া হয় এ সময় তারা জানান কক্সবাজারের বালুখালী রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে তারা পালিয়ে এসেছেন তাদেরকে আবারও ক্যাম্পে পাঠানো হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় রাজশাহীর আদালত থেকে হাত করা সহ ইব্রাহিম নামে এক আসামি পালিয়ে গেছে পলাতক আসামি রাজশাহী নগরীর বিল সিমলা এলাকার বাসিন্দা দুপুরে রাজশাহীর মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত তিনে এই ঘটনা ঘটে আদালত সূত্র জানায় আসামি ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে এর মধ্যে একটি মামলায় তিনি এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত অন্য আরেকটি মাদকের মামলায় তার আজ আদালতে হাজিরা ছিল এজন্য তাকে কারাগার থেকে নিয়ে রাজশাহীর মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে আনা হয় আদালতের কার্যক্রম শুরুর পর আসামি ইব্রাহিম কাটগড়া থেকে পালিয়ে যান সংস্কারের অভাবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা ফুটপাত দখল করে দোকানপাট বসায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে লেগে থাকে যানজট এতে চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন নগরবাসী তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে এসব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন মেয়র রাজশাহী থেকে আমির ফয়সালের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাসেল আহমেদ সৌন্দর্য আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় রাজশাহী শহর ছিল সবচেয়ে এগিয়ে নগরবাসীর অভিযোগ গেল কয়েক বছর এ সুনাম কিছুটা হলো ক্ষুণ্ণ হয় বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান থাকলেও নগরের বেহাল রাস্তাঘাটে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা নগরবাসীর অভিযোগ দিন দিন বাড়ছে যানজট ফুটপাত দখলের সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রয়েছে ঘাটতে নোংরা জমা হয়ে থাকে এগুলাও ঠিক মতো অলিগলিতে পরিষ্কার করা হয় না উন্নয়ন প্রায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হলে দুর্ভোগ কমবে বলে মনে করেন মেয়র ইতিমধ্যে আমরা ষাট কোটি টাকা সত্তর কোটি টাকা টেন্ডার করেছি আমরা এ মাসের শেষে কাজ আরম্ভ করি উন্নত মানের কার্পিডিংয়ের রাস্তা বিমানবন্দর থেকে বিন্দুর মোড় পর্যন্ত তথা ভালো 
আধুনিক ও জনবান্ধব নগরী হিসেবে রাজশাহীকে গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগের দাবি স্থানীয়দের রাসেল আহমেদ আর টিভি শিরোনী জয় সাহিত্য হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা বিকেল 4টার দিকে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এর আগে বাদ জোহর মরহুমার নামাজে জানাজা হয় বসুরহাট সরকারি মুজিব কলেজ মাঠে এতে মরহুমার ছেলে সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বসুরহাট পৌর মেয়র মির্জা আব্দুল কাদের আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মির্জা আজম বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জেকব জাহাঙ্গীর কবির নানক নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মিনহাজ আহমেদ জাভেদ সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন জানাজার আগে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় সোমবার রাতে রাজধানীর শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বেগম ফজিলাতুন্নেসা মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বিরানব্বই বছর এ মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতা ও বিএনপি মহাসচিব সহ অনেকেই শোক জানিয়েছে আর টিভি পরিবারও সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি মুন্সীগঞ্জ অংশে অসহনীয় যানজট লাখো মানুষের দুর্ভোগ চরমে আজ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাত রাজশাহী শহরে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা ফুটপাত দখল করে দোকানপাট যানজটে নাকাল নগরবাসী সমাধানের আশ্বাস মেয়রের এবং চিরনিদ্রায় সাহিত্য হলেন ওবায়দুল কাদেরের মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা জানা যায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ জেলার সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও আর অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে